அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகா கண்ணியமிக்க சகோதரர்களே இன்று ஓர் இறைவசனம் என்ற தலைப்பின் கீழாக தினம் ஓர் வசனத்திற்கு நாம் விளக்கத்தை பார்த்து வருகின்றோம் அதிலே இன்றைய தினம் திருக்குறானுடைய இருபத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் மூமினோன் என்ற அத்தியாயத்தில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது நூறு ஆகிய வசனங்களிலே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் என்ன சொல்கிறான் என்ற விஷயத்தை அதனுடைய விளக்கத்தை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அல்ல அதிலே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறான் ஹத்தா இதா ஜா அஹதுல் மௌத் அவர்களில் ஒருவருக்கு மரணம் வரும் பொழுது அவர்கள் கேட்கிறார்கள் காலர் அபிர்ஜி ஓன் என்னை திருப்பி அனுப்புங்கள் என்று அவர்களில் ஒருவர் கேட்கிறார்கள் அவர்களில் ஒருவர் என்றால் யார் மனிதர்களை பற்றி தான் எல்லாம் பேசுகிறோம் அதில் மவுத் ஆகக்கூடிய நேரத்தை பற்றி எல்லாம் பேசுகிறோம் மவுத் ஆகக்கூடிய நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதன் சொல்கிறான் ரப்பிர்ஜி ஓன் என்னை திருப்பி அனுப்புங்கள் லாலி ஆமலு சாலிஹன் ஃபீமா தரக்து நான் விட்டு வந்ததில் நல்ல காரியத்தை செய்ய போகிறேன் நான் விட்டு வந்ததில் நல்லறமான காரியம் செய்வதற்கு என்னை திருப்பி அனுப்புங்கள் என்று அவன் கேட்கிறான் அப்போ அங்கே பதில் சொல்லப்படுகிறது கல்லா அப்படி கிடையாது அவ்வாறு இல்லை திருப்பி அனுப்புகிற பேச்சே கிடையாது என்று அல்லா ஹுரப்பு அல்லாமையும் பதில் சொல்கிறான் இவன் சொன்னான்ல நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு விட்டு வந்ததில் நல்லறம் செய்கிறேன்னு சொன்னான்ல விட்டு வந்ததில் நல்லறம்னா செல்வம் சதக்கா செய்கிறது இருக்கலாம் வேறு வசனத்தில் செதக்கா என்ற வார்த்தையை வருகிறது நான் வந்து தான தர்மங்களை செய்வேன் நல்ல நல்ல மனிதனாக நான் மாறுவேன் என்றெல்லாம் வேறு வசனம் கூட குறிப்பிடுகிறது அப்போ விட்டு வந்ததில் நல்லறம் செய்கிறதுக்கு அவகாசம் கேட்கிறான் அப்போது அங்கே பதில் சொல்லப்படுகிறது கல்லா அவ்வாறு இல்லை இன்னஹா கலிமத்துன் ஹுவ காயிலுஹா இவன் வெறும் ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறான் நடிப்புன்றான் அல்ல இவன் வெற்றி ஒரு வார்த்தையை சொல்கின்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அப்படி அனுப்ப முடியாது என்ற கருத்தை சொல்லிட்டானா திருப்பி அனுப்புதல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டானா அல்ல மவுத் ஆகக்கூடிய நெருக்கத்தில் துனியாவுக்கு அனுப்ப அனுப்ப சொல்கிறான் அவன் அப்போ மலக்குமார் என்ன பதில் கொடுக்குறாங்க அப்படி திருப்பி அனுப்புகிற பேச்சே கிடையாது இது வெறும் வார்த்தை இது இவ்வளோ காலம் நீ வாழ்ந்த இல்லை வாழும் பொழுது நீ செய்யலையே இப்போ என்ன போயிட்டு நீ செய்ய போகிற அது நடிப்புக்காக நீ சொல்கிற என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலம் பதில் கொடுத்துட்டு ஒமியும் வரா இஹிம் பரதக்குன் இலா யோமி உபாசூன் இதான் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு வார்த்தை அவர்கள் எழுப்பப்படுகிற நாள் வரை அவர்களுக்கும் இவர்களுக்கும் மத்தியில் திரை உள்ளது தடுப்பு உள்ளது நல்லா ஒரு போல அருமையும் சுட்டி காட்டுறான் ஒமியும் வரா இஹிம் பரதக்குன் அவர்களுக்கு பின்னாலே தடுப்பு இருக்கிறது இலா யோமி உபாசூன் அந்த தடுப்பு கயாமத்து நாள் வரை எழுப்பப்படுகிற மறுமை நாள் வரைக்கும் அந்த தடுப்பு இருக்கும் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின்னு குறிப்பிட்டு காட்டுறான் இப்போ என்ன சொல்ல வரான் அல்ல இதில் மவுத் ஆகக்கூடிய ஒரு மனிதன் வந்து அவகாசம் கேட்பானா நான் நல்லவனா மாறிடுறேன்னு கேட்பானா உலகத்துக்கு தான் துணியாவுக்கு போய் நான் நல்ல நல்ல காரியத்தெல்லாம் செய்கிறேன்னு திருந்துறேன்னு கேட்பானா திருப்பி எல்லாம் எல்லாம் அனுப்ப மாட்டானா அனுப்புறது மட்டும் இல்லாமல் ஏன் அனுப்ப மாட்டேன்னு தெரியுமா பர்சக் என்ற ஒன்றை நான் போட்டிருக்கிறேன் பர்சக்னா தடுப்பு திரை கண்ணுக்கு புலப்படாத திரைக்கு பரிசகம் சொல்லப்படும் இதை நான் போட்டிருக்கிறேன் ஒருபோதும் திருப்பி அனுப்ப முடியாது என்று அல்லா ஹுரப்புல அலமீன் அந்த மவுத் ஆகக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய மவுத் எடுத்துட்ட ஒரு மனிதனுக்கு அல்லா ஹுரப்புல அலமீன் இதை சுட்டி காட்டுகிறான் என்றத இருபத்தி மூணாவது அத்தியாயம் தொண்ணூற்றி ஒம்பது நூறுல இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ என்ன விளங்குதுன்னு கேட்டால் இறந்து போன எந்த மனிதர்களாக இருந்தாலும் சரிதான் அவர்கள் ஒன்னா நம்பர் அயோக்கியர்களாக இருந்தாலும் சரி காஃபிர்களாக முனாஃபிக்கின்களாக இருக்கக்கூடிய அயோக்கியர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லாவை மறுக்கக்கூடிய இணை வைக்கக்கூடியவர் இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி நல்லவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து உலகத்தினுடைய தொடர்பு அவங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது உலகத்தில் என்ன நடந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த தகவல் தெரியாது அவங்க பர்சக் என்ற கண்ணுக்கு புலப்படாத திரைக்கு அந்த பக்கம் திரைக்கு பின்னால் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் 
அங்க என்ன நடந்தாலும் இங்க தெரியாது இந்த துணியாவுல நம்ம செய்யறோமே இங்க என்ன நடந்தாலும் அவர்களுக்கு தெரியாது என்பதை இந்த வசனம் காட்டுது இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது பர்சக் என்ற திரைக்கு அப்பால் அவங்க இருக்கிறதுனால துணியாவுடைய தொடர்பு முழுமையா கட்டாயிடுச்சு இது சொல்லுதுங்க இதை விளக்கிறதுக்காக இன்னொரு வசனத்தை கூட சுட்டி காட்டலாம் ரஹ்மான் என்ற சுரா ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயம் அதுல பத்தொன்பது இருபது அந்த வசனத்தை பாருங்களேன் அல்ல அதுல அறிவியல் உண்மையை ஒண்ணு பேசுறோம் என்ன அறிவியல் உண்மை ரெண்டு கடல் வந்து ஒன்னு சேருது இதனுடைய திடம் சுவை நிறம் சொல்லுவாங்க இல்லையா இது வேறையா இருக்கு அது வேறையா இருக்கு ரெண்டு கடலும் சங்கமிக்குது சேருது ஆனா இணைய மாட்டேங்குது அப்போ இந்த மாதிரி கடலுக்கு மத்தியில் ஒரு தடுப்பு இருக்கிறது என்று குரான் பேசுது ஏன் சேராமல் இருக்குன்னா ஏன் இணையாமல் இருக்குன்னு கேட்டால் ஒரு தடுப்பு நான் வச்சுருக்கிறேன் அந்த தடுப்புக்கு அல்ல என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறான் தெரியுமா பர்சக வச்சுருக்கிறேன்றான்ல கண்ணுக்கு புலப்படாத அந்த தடுப்பு இருக்குல்லங்க அதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிற வார்த்தை என்ன பர்சக் மரஜல் பஹ்ரைனி எல் தக்கியான் ரெண்டு கடல்கள் ஒன்றோடு ஒன்று சேருமாறு நாம் வைத்திருக்கிறோம் அது இணைகிறது பைனகுமா பர்சகுல் ஆய புகையான் அந்த ரெண்டு கடலுக்கு இடையில பர்சக் இருப்பதின் காரணத்தினால் திரை தடுப்பு இருப்பதின் காரணத்தினால் அது ஒன்றோடு ஒன்று கடப்பது கிடையாது அப்படி நிற்குது நல்லா ஒரு புலாலும் சுட்டி காட்டுறான் அப்போ நான் திரை கண்ணில் தெரியுதா அல்ல பர்சக் திரைன்றானே கடலில் தெரியுதா கடலில் தெரியல ஆனாலும் தண்ணி இப்படி நிற்குதா இல்லையா சேராமல் நிற்குதா இல்லையா அப்போ இந்த அடிப்படை நீங்கள் சிந்தித்து பார்த்தால் இறந்தவர்களுக்கும் உயிரோடு உள்ளவர்களுக்கு மதியில் எல்லாம் பயன்படுத்துகிற வார்த்தை என்ன பர்சக் என்றதை நான் போட்டிருக்கிறேன் இந்த பர்சக் என்ற வார்த்தையை எல்லாம் உறவு பயன்படுத்தி இறந்தவர்களுக்கும் உயிரோடு உள்ளவர்கள் எந்த தொடர்புமே இல்லை தெளிவாக சுட்டி காட்டுறான்ல சரியா இதை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலேஸ்லாம் கூட இன்னும் அழகாக சுட்டி காட்டுறாங்க திருமிதியில் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாவது ஹரீஸ் ஒன்று ஜீரோ ஏழு ஒன்று இந்த நம்பரில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அபு ஹுரேரா ரசியல்லா ஒன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலேஸ்லாம் சொல்கிறார்கள் ஒருத்தன் இறந்து போன உடனே அவன் இடத்துல இரண்டு மலக்குகள் வருவார்கள் அவர்கள் வந்து கருப்பும் நீளமும் கொண்ட நபர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள் அஸ்வதானி அர்சக்கானி அவர்கள் கருப்பும் நீளமும் கொண்ட இரு மலக்குகளாக இருப்பார்கள் அதில் ஒருவர் பெயர் முன்கர் இன்னொரு ஒரு பெயர் நக்கீர் ஆகும் என்ற சூழலாய் சல்லல்லா அலேஸ்லாம் முன்கர் நக்கீர் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த இருவர் வந்து நல்லவர்கிட்ட விசாரிக்கிறாங்க அதே மாதிரி கெட்டவர்கிட்ட விசாரிக்கிறாங்க நல்லவர் எப்படி பதில் சொல்கிறார் கெட்டவன் எப்படி பதில் சொல்கிறான்றது இந்த ஹதீஸில் திருமிதியில் வருது நல்லவன் என்ன சொல்லுவான் முகமது நபியை பற்றியெல்லாம் கேட்குறாங்க முகமது நபி யாருப்பா அவர் அல்லாவுடைய நபி அல்லாவுடைய அடிமை கலிமா சொன்னான் என்ன செய்வாங்க கபுரை விசாலப்படுத்தி அதில் வெளிச்சம் ஏற்படுத்தி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியத்தை அல்லாவுடைய அருளால் அவங்க செய்வாங்க மலக்குமார்கள் நல்லவங்களுக்கு இந்த வாழ்க்கை அப்போ அவன் அவன் என்ன செய்வான் தெரியுமா நல்லவன் அந்த நேரத்தில் நான் வந்து வீடு வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறேன் எனக்கு அனுப்புங்கன்னு கேட்குறான் அந்த அதிசில் வருது நான் வீடு வரைக்கும் சென்று வந்துடுறேன் என்னை கொஞ்சம் திருப்பி அனுப்புங்கன்னு கேட்குறான் அப்போ என்ன அவங்க சொல்கிறாங்க தெரியுமா அந்த முன்கர் நக்கீர் என்ற மலக்கு என்ன பதில் சொல்றாங்க எழுப்பாட்டு மலக்கு இதே வார்த்தையை சொல்வார் புது மாப்பிள்ளை தூங்குவது போல தூங்கு அது மட்டும் இல்லையா வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க இந்த கபரில் இருந்து இந்த படுக்கையில் இருந்து எப்போது எழுப்பாட்டுவான் அது வரைக்கும் தூங்கும் சொல்லி மலக்குமார்கள் சொல்கிறார்கள் அல்ல எப்போ அந்த கபரில் இருந்து எழுப்பாட்டுவான் மறுமை நாள்தான் மறுமை நாள் வரைக்கும் இப்படி தூங்கு என்று நான் வீடு வரைக்கும் சென்று வந்து விடுகிறேன் என்று கேட்கும் பொழுது திருப்பி அனுப்ப முடியாது புது மாப்பிள்ளை மாதிரி மறுமை நாள் வரைக்கும் தூங்குன்னு சொல்லிடுவாங்களாம் நல்லவங்களுக்கு கெட்டவங்களுக்கு என்ன கெட்டவன் என்ன செய்வான் கேட்பான் 
அவன் வந்து பதில் சொல்ல மாட்டான் லாதிரி எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிடுவான் மன்ற புக்கம் அவனுடைய கடவுள் யாரு ரசூல்லா பத்தி எல்லாம் நிறைய கேள்வி வேற வேற ஹதீஸ் நிறைய வருது உன்னுடைய கடவுள் யாரு ரப்பு யாரு உன்னுடைய தூதர் யாருன்னு எல்லாம் கேள்வி கேட்கும் பொழுது லாதிரி ஹஹா லாதிரி எனக்கு தெரியாது சொல்லிடுவான் அவனுக்கு என்ன தண்டனை இந்த விழா இருக்கு பாருங்க இந்த ஒரு விழா இது ஒரு விழா இது ரெண்டுமே சேர்த்து அவனுக்கு வேதனை செய்யப்படும் வேற அறிவிப்புல இரும்பு சம்பட்டியால் எல்லாம் அடிக்கப்படும் எல்லாம் வருது அதுல வருது வார்த்தை பாருங்க இவனுக்கு இப்படி வேதனை நடந்து கொண்டே இருக்கும் எது வரைக்கும் என்றால் அல்ல இவனுடைய படுக்கையில் இருந்து இவன் இருக்கக்கூடிய கபிரில் இருந்து எப்போது எழுப்பாட்டுகிறானோ அது வரைக்கும் இப்படி வேதனை நடந்து கொண்டே இருக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லாஹ் அலிஸ்லாம் சொல்லி காட்டுறாங்க அப்ப குரான்ல அல்லாஹு ரபுல் அலமீன் பர்சக் என்ற கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு வாழ்க்கையில இருப்பதாக இருபத்தி மூணாவது அத்தியாயம் நூறாவது வசனத்துல தொண்ணூத்தி ஒன்பது நூறுல சுட்டி காட்டுறான் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் எந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை திருப்திகரமான ஒரு வாழ்க்கை நல்லவனுக்கு மறுமை நாள் வரைக்கும் தூங்கி கொண்டே இருப்பான் நல்லவன் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை மறுமை நாள் வரைக்கும் நல்லவன் தூங்கிட்டே இருப்பான் நமக்கு நவமத்தில் அரூஸ் புது மாப்பிள்ள மாதிரி தூங்கிட்டே இருப்பான்னு வருது மறுமை நாள் வரைக்கும் கெட்டவனா இருக்கிறவன் மறுமை நாள் வரைக்கும் அடி வாங்கிட்டே இருப்பான்னு வருது வருதா இல்லையா இப்போ இத வசனத்துல நமக்கு என்ன படிப்பினே வசனத்துக்கு ரசூல விளக்கம் கொடுத்துட்டாங்க இருபத்தி மூணாவது சூறா அவருடைய நூறாவது வசனத்துல பர்சக் கண்ணுக்கு புலப்படாத வாழ்க்கையில இறந்தவங்க இருக்கிறாங்க ரசூலா சொன்னாங்களே இறந்தவங்க பத்தி தான் பேசுது அந்த வசனம் அந்த இறந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்க நல்லவன் சுகபோக வாழ்க்கையில தூங்கிட்டு இருப்பான் கெட்டவன் அடி வாங்கிட்டே மறுமை நாள் வரைக்கும் இருப்பான் இருக்குதே இதுல நம்ம ஒரு ரெண்டு படிப்பினை மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் நம்புறாங்களா இல்லையா மக்கள் ஒண்ணு கெட்டவன் பூமிக்கு வர்றான் தான் நம்புறாங்க கெட்டவனுடைய ஆவி பூமிக்கு வருது நம்புறாங்க காஃபியுடைய ஆவி பூமிக்கு வருது நம்புறாங்க தற்கொலை பண்ணுடைய ஆவி பூமிக்கு வருது நம்புறாங்க ஆசை நிறைவேறாதனுடைய ஆவி பூமிக்கு நம்புறாங்க ஆசை நிறைவேறாதவனுடைய ஆவி பூமிக்கு வருது எல்லாம் கெட்டவன் ஆக மொத்தம் கெட்டவன் வர்றான் கெட்டவன் மலக்கு கிட்ட அடி வாங்கிட்டு இருக்கிறான் அல்லா குரான்ல சுட்டி காட்டா பர்சக் என்ற திரைக்கு அப்பால இருக்கிறான்னு சொல்லி எப்படி அவன் வர முடியும் என்றது ஒரு கேள்வி புரிதா இல்லையா அப்ப நல்லவனும் இந்த பூமிக்கு வர முடியாது இறந்து போன நல்லவனும் இந்த பூமிக்கு வர முடியாது இறந்து போன கெட்டவனும் வர முடியாது என்று குரானும் ஹதீசும் தெல்ல தெளிவாக காட்டிவிட்டது இதற்கு மேல ஒருத்தன் நம்பினானா அவன் இந்த குரானையும் இந்த ஹதீசையும் மறுத்துட்டு தான் நம்பணும் இந்த குரானையும் இந்த ஹதீசனுடைய நம்பிக்கைய மறுத்துட்டு தான் பேய் பிசாச ஒருத்தர் நம்ப முடியுமே தவிர இதையும் ஏற்றுக்கொண்டு அதையும் ஏற்றுக்கொண்டு ஒருவரால் இருக்க முடியாது இது ஒன்று ரெண்டாவது என்ன இறந்தவர்களுக்கு ஆற்றல் இருப்பதாக நம்புறாங்கல்ல அவுலியா வந்து நமக்கு அல்லா கிட்ட வாங்கி தருவாரு நம்ம சொல்றதுல அவர் கேட்பார் நம்புறாங்கல்ல முதல்ல கேட்க மாட்டாரு நல்லவராக இருந்தா புது மாப்பிள்ள மாதிரி தூங்கிட்டு இருக்கிறார் அப்துல் காதர் ஜிலானியோ சாகுல் அமித் பாதுசாவோ யாரோ எந்த பாபாவோ எந்த அவுலியாவோ அவர் வந்து நல்லவராக இருந்தார்னா ஒரு பேச்சுக்கு மறுமை நல்லா தான் தெரியும் உலகத்தை தெரியாது ஒரு பேச்சுக்கு நல்லவராக இருந்தா புது மாப்பிள்ள வரைக்கும் மறுமை நாள் வரைக்கும் தூங்கிட்டு இருக்கிறார் தூங்குறவர் எப்படி உங்களுக்கு அல்லா கிட்ட வாங்கி தருவாரு கேள்வி புரியுதா இல்லையா தூங்குறவர் வாங்கி கொடுக்க மாட்டாரு ஏன் கேட்குறீங்க அப்போ இந்த தர்கா வழிபாடு இறந்தவங்க கிட்ட கையேந்தக்கூடிய காரியத்தெல்லாம் இந்த வசனமும் இந்த ஹதீஸும் ஒரு செம்மட்டி அடியாக இருக்கின்றது என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆக இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் இறந்தவர்கள் பர்சக் என்ற கண்ணுக்கு புலப்படாத வாழ்க்கையில் இருக்கிறார்கள் என்ற விஷயத்தை இன்று ஒரு வசனத்துடைய விளக்கமாக நாம் பார்த்து அதை மனதில் ஏந்தி அதை செயல்படுத்தக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் உங்களை இமனை மாக்கியருள் புரிவானாக வாக்கிரதவான அலமதுல்லா ரபுல் ஆலமின் அலாமலைக்கம்